చెప్పడం అనేది ఒక స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంటూ ఉంటుంది వాళ్ళ దంతాలు ఎక్కడ వికారంగా కనిపిస్తాయో చిగుర్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయో అని దంతాల మధ్యలో గ్యాప్స్ కనిపిస్తాయని లేదా రంగు మారడం గమనిస్తారని అందుకని దంత చిగుర్ల సమస్యలకు దూరంగా ఉంటే హాయిగా నవ్వుతూ ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చని ఆ వివరాలు అందిస్తున్నారు పార్దా డెంటల్స్ కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్ అండ్ ఇంప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కల్పనగరం అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో ఈ దంత చిగుర్ల సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు నవ్వడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఎంతైనా సో అండ్ సోషల్ గా కూడా దూరం అవుతూ ఉంటారు దీని గురించి దీని వల్ల వాళ్ళు ఇంకా డిప్రెషన్ కి గురయ్యే రిస్క్ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండి సో చాలా వరకు డెంటల్ అంటే నోట్లో ఏదైనా పళ్ళు ప్రాబ్లం అనుకుంటారు కానీ మన పళ్ళకి మన చిరునవ్వుకి చిగురు ఉండే చిగురు అరేంజ్ అయ్యే విధానానికి మన సైకలాజికల్ స్టేట్ కి చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉంటాయి ప్రాక్టికల్లీ మంచి టీత్ సెట్ ఉండి మంచి చిగుర్లు ఉండి నోట్లో స్మెల్ లేకుండా ఈ మూడు బ్యూటీకి సంబంధించినవి ఇవి లేకుండా ఎవరుంటారో వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి అసలు వాళ్ళు మాట్లాడడానికి ఎవరైనా ముందు వెళ్తుంటారు ఇది ఈ సైకలాజికల్ స్టేట్ మన చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు చాలా మందిలో చూస్తాం ఇప్పుడు పిల్లలు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నారు చక్కగా వాళ్ళకి ఏ లోపం లేదనుకోండి పళ్ళులో ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సంతు పళ్ళు లాంటివి లేవనుకోండి వాళ్ళు యాక్టివ్ ఉంటారు ఆన్సర్ తెలిస్తే క్వశ్చన్ అడగగానే నిలబడి ఆన్సర్ చెప్తారు కానీ ఈ లోపాలు ఎత్తు పళ్ళు సంతు పళ్ళు లాంటివి ఉండే పిల్లలను చూడండి వాళ్ళు వెనక్కి ఉంటారు ఒకటి ఆన్సర్స్ అందరి మధ్యలోని వాళ్ళు బాగా చదవచ్చు బాగా క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాయచ్చు కానీ ముందుకు వచ్చి ఆన్సరింగ్ చేయడంలో వాళ్ళలో ఒక రకమైన డిప్రెషన్ వెనక్కి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కనపడుతుంటది ఇదే రెప్లికేషన్ పెద్దవాళ్ళలో కానీ ఇలా జెంట్స్ దీనిలో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అని వేరియేషన్స్ ఏమి ఉండవు ఆడవాళ్ళలో కూడా ఎక్కడ ఎప్పుడైతే పళ్ళు వరుస పాడవుతుందో పళ్ళలు దెబ్బలు అవుతాయో పళ్ళలో ఎత్తు పళ్ళు ఉంటాయో సందు పళ్ళు ఉంటాయో వీళ్ళందరిలో కూడా సైకలాజికల్ సైకలాజికల్లీ మేము బాగాలేము మేము నలుగురులో కలవలేము అనే భావన ఎక్కువ కనపడుతుంటది ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది డెలివరీల తర్వాత మెనోపాస్ తర్వాత మగవాళ్ళలో అయితే ఏమైనా హ్యాబిట్స్ తర్వాత లేదా షుగర్ బీపీ వచ్చిన తర్వాత నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ పళ్ళు వరుసలో ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి అంటే గ్యాప్స్ వచ్చేయడం పళ్ళు కిందికి జారిపోవడం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనపడతాయి అలాంటప్పుడు కూడా వాళ్ళు సడన్ గా అప్పటి వరకు చాలా యాక్టివ్ గా అన్ని యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన మెన్ గాని ఉమెన్ గాని సడన్ గా వాళ్ళని వాళ్ళు వెనక్కి తగ్గించుకోవడం నలుగురితో కలవలేకపోవడం లాంటివి చేస్తారు ఇవన్నీ ఎందుకంటే పలు వరుసలో లోపాలు సో వాటిని కరెక్ట్ చేసుకునే పద్ధతులు లేవా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు ఉండేవి కాదు చాలా చక్కగా స్మైల్ డిజైనింగ్ కానీ క్లిప్పుల చికిత్స కానీ ఇంప్లాంట్స్ వేసి కానీ ఇలా రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి స్మైల్ కరెక్షన్ అంటే మొత్తం బ్రిడ్జింగ్ చేయడము క్రౌన్లు వేయడం మాత్రమే కాదు మీ స్మైల్ ని మరింత అందంగా తీర్చిదద్దడం కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్ స్మైల్ కరెక్షన్స్ అంటారు అవన్నీ చేసుకోవడంలో తప్పలేదు ఇవన్నీ పళ్ళకి సంబంధించి కొంతమంది ఈ మధ్య ఎక్కువగా నేను నోటీస్ చేసే మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే చాలా మందికి నవ్వుతుంటే పళ్ళతో పాటు చిగుళ్ళు అధికంగా కనిపించడం అనేది చాలా మేజర్ ఇష్యూ వాళ్ళలో కూడా చాలా అందంగా ఉంటారు పళ్ళు ఎత్తు ఉండవు పళ్ళు సందులు ఉండవు పళ్ళు ముందుకి వెనక్కి ఉండవు కానీ నవ్వితే పళ్ళు చిన్న చిన్నగా ఉండి చిగురు ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటది దట్ ఈస్ మేజర్ ప్రాబ్లం అయితే వాళ్ళు ఏంటంటే పళ్ళు అయితే ఎత్తు పళ్ళు ఉంటే క్లిప్పులు వేసుకుంటాము స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకుంటాము ఈ చిగురు కనిపించడం ఈ చిగురు ఎత్తుగా ఉండడం ఈ పై దవడ ఎత్తుగా ఉండడం దీన్ని ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్ళు అలానే ఉంటారు అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని కూడా ఒక్క రోజులో ఆర్థోగ్నాథిక్ సర్జరీస్ అని ఉంటాయి కరెక్షన్స్ చాలా చక్కగా ఒక్క రోజులో ఆ చిగురు ఏదైతే అదనంగా కనపడుతుందో దాన్ని చక్కగా కరెక్ట్ చేసుకుని మరింత అందంగా కనిపించవచ్చు చిగురు మాత్రమే కాదు ఈ కింది దవడ ఎముక కొంతమందికి ఈ సైడ్ ప్రొఫైల్ తీసుకుంటే ఇలా మొత్తం ముందుకు వచ్చేస్తుంది మొత్తం ఈ గడ్డం అంతా ముందుకు వచ్చేస్తుంది అయితే కొంతమందికి అసలు ఈ గడ్డం ఉండదు లోపల కొట్టినట్టు ఉంటుంది అందమైన మొహాలు అంటే ఏంటి స్ట్రైట్ ప్రొఫైల్ ఉండాలి అలా కాకుండా ఇది ముందుకున్నా ఇది వెనక్కున్నా అందంగా ఉండరు దాన్ని కూడా చక్కగా ఒక్క రోజులో మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికున్నా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు పార్దరెంటల్కి వన్ నాట్ వన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్ లో ఇలాంటి సమస్యలు అన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ ముందు ఫోటోగ్రాఫ్స్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి సో ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ కోసం కాదు నేను రమ్మనేది ఒకసారి వచ్చి చూడండి ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అసలు ఈ సమస్యత నేను లైఫ్ అంతా బాధపడక్కర్లేదు దీన్ని డెఫినెట్ గా కరెక్ట్ చేసుకుని మన హ్యాపీగా బ్యూటిఫుల్ గా అందంగా ఉండొచ్చ
పిల్లలు సరిగా అన్నం తినలేకపోతున్నా లేదా పిల్లల పళ్ళు బయటికి మొలవలేకపోతున్నా కూడా మీరు డెఫినెట్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఇన్ఫెక్షనే అది పాల పళ్ళు అయినా కానీ శాశ్వత అంతాలైనా కానీ ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందంటే అన్నం తినేటప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగేటప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా లోపలికి వెళ్తుంది రెండు ఒక్కొక్కసారి మీరు నోటీస్ చేస్తే పాల పళ్ళల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళల్లో కానీ పుచ్చిపోయిన పళ్ళు అనేది ఒక్కటితో స్టార్ట్ అవుతుంది అది మీరు ట్రీట్ చేయించలేదు అనుకోండి మీరు ఒక ఆరు నెలలు సంవత్సరం గడిచేసరికి నోట్లో నాలుగైదు పుచ్చి పళ్ళు ఉంటాయి అదే పిల్లల విషయానికి వచ్చేసరికి నాలుగైదు కాదు మొత్తం నోట్లో అన్ని పళ్ళు నల్లగా మారిపోయి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విరిగిపోయి ఉంటాయి అయినా పేరెంట్స్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకురారు ఎందుకంటే పాల పళ్ళు పోతాయి శాశ్వత దంతాలు వస్తాయి అని అలా చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ పాల పళ్ళ కిందే శాశ్వత దంతాలు మొగ్గలు ఉంటాయి ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ మనం ఉంచుతామో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ పాల పళ్ళతో పాటు కిందనే ఉండి శాశ్వత దంతాలను కూడా ఎఫెక్ట్ చేయడం వల్ల పిల్లలకి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది రెండు డైట్ ఇంటేక్ ఉండదు వాళ్ళకి తినడానికి మొత్తం పన్ను ఉంటే నక్క నమిలు తింటారు ఆ పన్ను బాగాలేదు ఇరిగిపోయింది పుచ్చిపోయింది అనుకోండి వాళ్ళు నమ్మడానికి వీలు అవ్వక ఇంక మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర అన్నం పెట్టినా మీరు ఏం పెట్టినా వద్దంటారు సో ఎదిగే దశలో సరైన డైట్ ఇంటేక్ లేకపోవడం వల్ల డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ హైట్ మీద వెయిట్ మీద ఐక్యూ మీద దెబ్బ పడుతుంది రెండో ప్రాబ్లం పిల్లల్లోని ఈ దవడ ఎముకలు ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు లాంటి సమస్యలు కనపడతాయి అవి ఎప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏడు సంవత్సరాల నుంచి కరెక్షన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చండి ఏం పర్లేదు ఒకటి ఏడు సంవత్సరాలకి చేసేదాన్ని గ్రోత్ మాడిఫైర్స్ అంటారు లేదు అంత చిన్నప్పటి నుంచి ట్రీట్మెంట్ వద్దు అనుకుంటే పదకొండు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలకి చక్కగా క్లిప్పులు వేసి ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు లాంటివి చాలా ఈజీగా ఒక సంవత్సర కాలంలో ఈజీగా కరెక్ట్ చేయొచ్చు జీవితం అంతా వాళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటారు ఎటువంటి అపోహలు భయాలు వద్దు ఎందుకంటే క్లిప్పుల చికిత్స వల్ల పెయిన్ రావడం కానీ నొప్పు పుట్టడం కానీ చదువుల మీద ఫోకస్ తగ్గడం కానీ కొంతమంది అడుగుతారు లిక్విడ్ డైట్ లో ఉండాలా మేడం అని లిక్విడ్ డైట్ లో ఉండడం కానీ అట్లాంటివి ఏమీ అవసరం లేదు చాలా హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్ గా క్లిప్పులు పెట్టుకుని కూడా హ్యాపీ స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తారు ఎదిగే దశలో చేయిస్తే రిజల్ట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది పిల్లలకి అడాప్టబిలిటీ కూడా ఎక్కువ కాబట్టి రిజల్ట్ ఫాస్ట్ గా తీసుకురాగలుగుతాం ఉమా మహేశ్వరరావు గారు కాల్ ఉమా మహేశ్వరరావు గారు హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి హలో మాకు పల్లెల ప్రాబ్లం ఉంది మేడం గ్యాప్స్ వచ్చాయి ఇది చెకప్ చేయించుకుంటే గమ్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోమంటారు అది ఎంతవరకు పాసిబుల్ మేడం ఓకే ఉమ్మగారు ఎంత ఏజ్ మీది మన ఏజ్ ఫార్టీ మేడం ఫార్టీ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హైదరాబాద్ ఓకే గుడ్ సీ గమ్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు పళ్ళు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులో మీరు ఆలోచన చేయవలసింది గ్యాప్స్ రావు కదా గ్యాప్స్ మనకి ఎందుకు పళ్ళు కదులుతాయి మన పళ్ళు అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది ఎముక కన్నా గట్టిగా ఉండేది పన్ను అనేది అలాంటి గట్టిగా ఉండే పళ్ళ మధ్యన సందులు రావడం గానీ పళ్ళు కిందికి జారిపోవడం లాంటివి గానీ జరిగిపోతున్నాయంటే అబ్నార్మల్ గా అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటేనే జరుగుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఎందుకు పళ్ళు జరుగుతా ఉన్నాయి పళ్ళ మధ్యన గ్యాప్స్ వస్తుంటే మీరు గ్యాప్స్ క్లోజ్ చేయకుండా వెళ్ళి చిగురుకి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోమంటున్నారు అనే క్వశ్చన్ మీది బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ అది అందరూ రోజు నేను కూడా ఫేస్ చేసే క్వశ్చన్ అది ఎందుకు అంటే మన పళ్ళు అనేవి మన చిగురు లోపల ఉండే ఎముకలో కూర్చుని ఉంటాయి ఎప్పుడైతే జబ్బు ఆ ఎముకకి సోకుతుందో అప్పుడే మన పళ్ళల్లో చేంజెస్ అనేవి కనపడతాయి పళ్ళు సందులు రావడం కానీ పళ్ళు వదులవడం కానీ పళ్ళు జారడం కానీ కనపడుతుంది మీకు జబ్బు అనేది ఎక్కడుంది చిగురు లోపల ఉండే ఎముకను ఆ జబ్బు తినేయడం వల్ల పళ్ళ మధ్యన గ్యాప్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఫస్ట్ మనం చేయవలసింది ఏంటి జబ్బును నయం చేసుకోవాలి అంటే చిగురుకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని ఆ పచ్చి మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ తీసేసి దాన్ని గట్టిపరచుకున్న తర్వాత ఏవైతే సందులు వచ్చాయో దాన్ని మళ్ళీ చాలా ఈజీగా కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఎలైనర్స్ వేసుకుని పళ్ళని దగ్గర జరుపుకోవచ్చు చాలా చక్కటి రిజల్ట్ ఉంటుందమ్మా ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే మీకు ఎప్పటి నుంచో మీరు డెలివరీలప్పుడు కానీ లేదా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కానీ మీకు చిగురు జబ్బు రావడం వల్ల పళ్ళు మూవ్మెంట్ వచ్చేసింది సో చిగురు జబ్బులు ఇది కేవలం పళ్ళు జరిగిపోయి సందులు వచ్చేసాయి అంటే చాలా రకాల నుంచి చిగురు జబ్బును క్యారీ చేస్తున్నామని అర్థం చిగురు జబ్బును క్యారీ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి చిగురు జబ్బులో పెయిన్ ఉండదు కాకపోతే ఏంటి చాలా మందికి ఇప్పుడు మేడం కూడా పళ్ళు తోముకుంటే నెత్తురు వచ్చి ఉంటుంది చిగురులు కిందికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి చిగురులు వాచి ఉంటాయి చిగురులు చీమ్ పట్టుంటాయి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎవరికి కనిపించిన వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఇలా మేజర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మన టీత్ మీద లేకుండా మన టీత్ జరిగిపోకుండా మన టీత్
వరంగల్ నుంచి మాట్లాడతాను మేడం జోగిజ్ విజయ భాస్కర్ రావు ఓకే ఓకే సార్ అయితే మేడం మా కొడుకు మేడం నైన్త్ క్లాస్ అవుతాను కోచింగ్ చేస్తాను మేడం ఓకే పండ్లు కొద్దిగా ఎక్కువ తక్కువ ఉంది అవి క్లిప్స్ పెట్టాలి మేడం ఓకే ఎట్లా అన్నట్టు మేడం ఏ ఏ ఏజ్ లో పెట్టాలి సార్ సార్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఏ ఏ ఏసి ఉంటాయి ఏంటి సార్ ఏసి హెల్త్ ఎంప్లాయీ హెల్త్ స్కీమ్ ఈహెచ్ఎస్ ఆ ఎస్ 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 ఈహెచ్ఎస్ కూడా ఉంది అండి డెఫినెట్లీ పిల్లలకి ఇప్పుడు పిల్లలు సరిగా లేవు కొన్ని పళ్ళు ముందుకే వెనక్కి ఉంటాయి కొన్ని పళ్ళు సందులు ఉంటాయి కొన్ని పళ్ళు ఇరుక్కుని ఉంటాయి కొంతమందికి పిల్లల పాల పళ్ళు ఉండిపోతాయి శాశ్వత దంతాలు బయటికి రానియ్యవు అవి పేరెంట్స్కి ఎవరికీ తెలియదు అయితే మనం చూసుకోవాలి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల కల్లా పాల పళ్ళు అన్నిపోయి శాశ్వత దంతాలు బయటకు వచ్చేస్తే పర్లేదు అలా రాకుండా ఇరుక్కుపోయి ఉంటే కనుక వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర చూపించాలి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు రైట్ ఏజ్ సార్ మనం వెంటనే క్లిప్పుల్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు వరంగల్లో పార్థ రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది హన్మకొండలో పార్థ రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఈహెచ్ఎస్ కూడా అవి ఉన్నాయి బిల్స్ సబ్మిట్ చేస్తే మీకు డబ్బులు వస్తాయి రెండోది మీరు ఒకటేసారి పే చేయాలంటే ఈఎంఐస్ లో పే చేసుకోవచ్చు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చాలా కంఫర్టబుల్ గా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ తో మీరు ఏ బ్రాంచ్ లో అన్న ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చు ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేదు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది కదా జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో దానికి ఫోన్ చేస్తే మీకు వరంగల్ బ్రాంచ్ అడ్రస్ చెప్తారు ఒకసారి బాబుతో పాటు వెళ్ళండి నేరుగా డాక్టర్ గారు బాబుని చెకప్ చేయడం వల్ల కూడా మరింత క్లారిటీ వస్తుంది అంజరెడ్డి గారు కాల్ అంజరెడ్డి గారు హలో హలో అంజరెడ్డి గారు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఈ బ్రేసెస్ తోటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకు అంజరెడ్డి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి మేడం నోట్లో స్మెల్ వస్తుంది మేడం మార్నింగ్ ఈవినింగ్ బ్రేక్ చేసినా సరే నోట్లో స్మెల్ వస్తుంది ప్రాబ్లం ఏంటంటారు ఓకే ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి మేడం ఓకే ఏజ్ ఎంత మీది మా థర్టీ మేడం థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే బ్యాడ్ బ్రీత్ నోట్లో నుంచి దుర్వాసన అనే సమస్య చాలా మందికి ఉంటుంది అయితే ఇందులో రకరకాల మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉన్నాయండి అంటే అపోహలు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ బ్రష్ చేస్తున్నా అంటున్నారు కొంతమంది చూయింగ్ గమ్స్ నమ్ముతారు కొంతమంది మౌత్ ఫ్రెషనర్స్ నమ్ముతారు కొంతమంది స్ప్రే చేసుకుంటారు కొంతమంది లవంగాలు ఇలా చిల్ తింటారు కానీ స్మెల్ అనేది వస్తే డెఫినెట్ గా బ్లైండ్ గా మీరు నమ్మండి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటేనే స్మెల్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు మనకి ఇప్పుడు చేతిలోని స్మెల్ వస్తుందా చెవులో స్మెల్ వస్తుందా ఎప్పుడు స్మెల్ వస్తుంది మన చేతిలో కానీ చెవులో కానీ అక్కడ పుండు పడ్డము చీమ్ పట్టడము లేకపోతే ఏదైనా దెబ్బ తగలడము అట్లా ఏదన్నా జరిగి ఇన్ఫెక్షన్ అయితేనే స్మెల్ వస్తుంది నోట్లో కూడా అంతే అలా అయితే అందరికీ స్మెల్ రావాలి కదా మీకు ఒక్కరికి ఎందుకు వస్తుంది నోట్లో నుంచి స్మెల్ వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని మాస్క్ చేయొద్దు ఇంకోటి సైకలాజికలీ నోట్లో నుంచి స్మెల్ వచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి నా నోరు స్మెల్ వస్తుంది అని చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతా ఉన్నారు అందులో సిగ్గుపడవలసింది ఏమీ లేదు మనకి జబ్బు ఉంది జ్వరం ఎలా వస్తుందో ఫీ కోల్డ్ ఎలా అవుతుందో దగ్గు ఎలా వస్తుందో నోట్లో నుంచి స్మెల్ కూడా చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండడం వల్లే వస్తుంది చిగురు లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది సార్ దానివల్ల మీకు నోట్లో నుంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంది కొంతమందికి నోటి నిండా పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉంటాయి దానివల్ల నోట్లో నుంచి స్మెల్ వస్తుంటుంది కొంతమంది జ్ఞానదంతాలు ఈ ఆకరణ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది దానివల్ల నోట్లో నుంచి స్మెల్ వస్తుంది కొంతమంది పళ్ళు సరిగా తోముకోరు పాచి గడ్డలు గడ్డలుగా పచ్చేసి పట్టేసి ఉంటుంది అది వాళ్ళకు కూడా కనిపించదు వాళ్ళకు కూడా నోట్లో నుంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఇంటర్డెంటల్ అంటే పళ్ళకి పళ్ళకి మధ్యన అంతా కూడా సందులు వచ్చేసి ఫుడ్ అంతా ఇరికి కూడా స్మెల్ వచ్చేస్తుంటుంది మధ్యాహ్నం కల్లా ఇలా నోట్లో నుంచి స్మెల్ రావడానికి రకరకాల రీజన్స్ దాన్ని ఐడెంటిఫై మీరు చేయలేరు డాక్టర్ గారు మాత్రం చేయగలుగుతారు అందుకే ఒకసారి వెళ్ళి డాక్టర్ గారిని కలవండి సింపుల్ స్కేలింగ్ లేకపోతే గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే గమ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు వెంటనే నోటి దుర్వాసన అనేది ఆగిపోతుంది రెండో తప్ప ఎవరు నోటి దుర్వాసన ఉండే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్మెల్ ఆగడానికి ఎక్కువసేపు బ్రష్ చేయడం ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టి బ్రష్ చేయడం రకరకాల పేస్ట్లు టూత్ బ్రష్లు మార్చడం చేస్తారు అవన్నీ చేసినా నోరు దుర్వాసన ఆగదు ఎందుకంటే అక్కడ జబ్బు ఉంది కాబట్టి జబ్బు నయం చేసుకోవాలి కాబట్టి మూడో తప్పు చేసేది ఏంటంటే వెళ్ళి ప్రతి మూడు నెలలకి ఒకసారి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి పళ్ళు కడిగించుకుంటారు స్కేలింగ్ చేయించుకుంటా ఉంటారు అయినా స్మెల్ ఆగదు నా దగ్గర చాలా మంది వస్తారు మేడం ఇప్పటికి నేను నాలుగైదు సార్లు ప్రతి మూడు నెలలకి పళ్ళు స్కేలింగ్ చేయించుకున్నాను నాకు అస్సలు స్మెల్ ఆగట్లేదని జబ్బు ఉండింది మీకు చిగురులో మీరు ట్రీట్మెంట్
చిగురు ఉంది మీరు చేయవలసింది అంటే చిగురుని క్లీన్ చేయించుకుంటే వెంటనే మీ స్మెల్ అనేది ఆగుతుంది సార్ మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ హైదరాబాద్ లో మాకు యాభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి రండి దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మన నోట్లో నుంచి స్మెల్ వస్తుంటే మనకి ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుందో మన ఎదుటి ఉండే వ్యక్తులకు కూడా అంతే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది దీన్ని నయం చేసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ అయిపోయి నార్మల్ అయిపోతుంది ఈ బ్రేసెస్ తో ట్రీట్మెంట్ కానీ క్లిప్పుల చికిత్స ఒకసారి తీసుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అవసరం ఉండదా ఒకసారి సెట్ అవుతే సెట్ అయిపోయినట్టేనా ఎస్ ఇది క్లిప్పుల చికిత్స కానీ ఇందాక నేను చెప్పాను ఎత్తు పళ్ళ కరెక్షన్ కానీ చిగురు సరి చేసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ అండి ఇవేవి టెంపరీ ట్రీట్మెంట్స్ కాదు ఒకసారి మనం చేసుకుంటాము పర్మనెంటల్ రిటైనర్స్ కూడా ఇస్తుంది అందులో ఇప్పుడు రిటైనర్స్ కూడా కనిపించకుండా ఎస్ఎక్స్ రిటైనర్స్ అని మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ రిటైనర్స్ ఇస్తా ఉంది సో దాన్ని ఫాలో అయ్యి డాక్టర్ గారు చెప్పింది ప్రాపర్ గా ఫాలో అయితే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైఫ్ టైమ్ రిటైన్ అయిపోతుంది సో ఇది ఒక నోషన్ ఉంటది ఎత్తు పళ్ళ కరెక్షన్ క్లిప్పుల చికిత్స అనేది ఒకసారి పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఎత్తు పెరిగిపోతాయని చిన్న పిల్లలు టీనేజ్ పిల్లలకే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు పెద్దవాళ్ళకి చేసుకోరు అని ఇంకొక నోషన్ అది నో 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 టీనేజ్ పిల్లలు చిన్న పిల్లలే కాదు ట్వంటీస్ లో ఉన్నా థర్టీస్ లో ఉన్నా అర్లీ ఫార్టీస్ లో ఉన్న బోన్ సపోర్ట్ చేస్తే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అందులో ఏమి ఇబ్బంది లేదు స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది ఎప్పుడు అందం కోసమేనా ఆరోగ్యం కోసం కూడా ఎప్పుడైనా చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది ఎప్పుడు బ్యూటీ కోసం చేస్తుంటారా హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చేస్తుంటారా హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చేస్తామండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇరెగ్యులర్ టీత్ ఉన్నాయి వంకర పళ్ళు లాంటివి ఉన్నాయి దాన్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోలేదు ఎలా ఉన్నా పర్లేదు ప్రెజెంటేషన్ అనుకుంటారు కానీ ఆ వంకర పళ్ళ వల్ల మనకి మేజర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఆ పళ్ళలో క్లీనింగ్ సరిగా అవ్వదు వంకర పళ్ళు ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది రెండోది ఆ వంకర పళ్ళ మధ్యన అంతా ఫుడ్ ఇరికిపోయి స్లోగా గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయితే తొందరగా పళ్ళు లూజ్ అయిపోవడం లాంటివి ఉంటాయి అది ఇంకొక ఇష్యూ నాలుగో ఇష్యూ ఏంటంటే వాళ్ళకి బోన్ సపోర్ట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రెగ్యులర్ టీత్ ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా సో పళ్ళు బలహీనంగా ఉంటాయి దానికన్నా మనం పద్దాకా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఎనిమిది నెలలకు ఒకసారి క్లీన్ చేయించుకునే కన్నా ఒక్కసారి ఆ వంకర పళ్ళని లైన్ లోకి తీసుకొచ్చామనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన బ్యూటీ మనం మరింత హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యూటిఫుల్ గా అవ్వడంతో పాటు మన అపీరియన్స్ మన హెల్త్ ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాం యాక్సిడెంట్స్ లో చాలా మందికి ముందర పళ్ళు దెబ్బలు తగ్గుతాయి అప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది అప్పుడు మనం కొంతమంది అనుకుంటారు కరెక్ట్ చేసుకోకపోయినా రీప్లేస్ చేసుకోకపోయినా రంగు మారిపోయిన పళ్ళు ఉన్నా అలా యాజ్ ఇట్ ఈస్ వదిలిపెడదాం అనుకుంటారు కానీ అక్కడ ట్రీట్మెంట్ మ్యాండేటరీ ఎప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ మ్యాండేటరీ అవుతుంది సో ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఏంటంటే ఒకటి మన హెల్త్ మన ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ అవ్వడంతో పాటు మన ఏదైతే బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ని అపీరియన్స్ ని యాక్సిడెంట్ వల్ల పోగొట్టుకున్నామో దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ నార్మల్ కి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ యాక్టివ్ గా అందంగా అవ్వచ్చు స్మైల్ డిజైనింగ్ బాగా చేయొచ్చండి ఒకప్పుడు లా కాదు స్మైల్ డిజైనింగ్ చేస్తే అసలు పక్క మనుషులు కూడా తెలియదు మీరు స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకున్నారని చెప్పి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చాలా యాక్యురేట్ గా చేయొచ్చు కొన్ని రోజులు మీరు కూడా మర్చిపోతారు పెట్టుడు పళ్ళు అని చెప్పి కొంతమందికి ముందర బ్రిడ్జ్లు పెట్టుకుని ఉంటారు చాలా కాలం క్రిందట అవి ఏంటంటే అప్పుడు కాలంలోని మెటల్ సిరామిక్ లాగా బండగా ఉండే పళ్ళు బాగా దొలసరిగా ఉండే పళ్ళు ఈ పైన చిగురికి పండికి మధ్య గ్యాప్ వచ్చేసి అక్కడ అంతా ఫుడ్ వాటర్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఒక రకమైన అనీజీనెస్ తో ఉంటారు అయితే వాళ్ళందరికీ తెలియంది ఏంటంటే ఇవి తీసేసి మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్ గా పెట్టుకోవచ్చు జిర్కోనియం అనే మెటీరియల్ తో తెలియట్లేదు చాలా మందికి సో అలా మీరు ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీలో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ లో కానీ అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే మీరు జస్ట్ అవేర్నెస్ ఇవ్వండి ఈ వీటి కన్నా బెటర్ స్మైల్ డెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇవి మార్చుకుంటే జిర్కోనియం అనే మెటీరియల్ తో మార్చుకోవాలి అలా పెట్టుకోవడం వల్ల మరింత అందంగా మరింత ఆరోగ్యంగా అట్ వన్ గో అవుతారు ఆ గ్యాప్ వచ్చేసిన ఆ బ్రిడ్జ్ ని అస్సలు ఉంచుకోకూడదు బ్లైండ్ గా మీరు నమ్మాలి అలా ఉంచుకోవడం వల్ల లోపల ఎముక అంత ఇన్ఫెక్షన్ ఎముకను తినేయడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది అది డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టించుకునే ఏజ్ ఏంటంటారు ఏ ఏజ్ నుంచి పెడుతూ ఉంటారు డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేది అంటే ఏంటండి మనకు పళ్ళు పోయినాయి అనుకోండి న్యాచురల్ పళ్ళు వాటిని మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ పద్ధతిలో పెట్టుకోవాలి అది విత్ ఇన్ నో టైమ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ గా ర
ఇంప్లాంట్స్ లో కూడా అంత వెనకబడి ఉండేది ఇంప్లాంటాలజీ ఇంప్లాంట్ సిస్టమ్ అనేది కానీ ఈ రోజు మేము మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టడంతో పాటు అచ్చులు తీసుకొని నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ కల్లా టీత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఎలా చేస్తారు మీరు అప్పుడు సాధ్యపడింది ఇప్పుడు ఎలా సాధ్యపడుతున్నాం పెట్టే పద్ధతి మారిందండి పెట్టే ఇంప్లాంట్ మారింది మరింత అడ్వాన్స్డ్ గా ఇంప్లాంట్ ని లోపల పెట్టడం జరుగుతా ఉంది అప్పుడు ఉండే రక్తస్రావం గాని కుట్లు వేయడం గాని బ్లడ్ లాస్ గాని అట్లాంటిది ఏమీ లేదు ఇప్పుడు చక్క పైనుంచి కిందకి ఇంప్లాంట్ ని ఎంగరేజ్ చేయడం చక్క సూది మొనంత హోల్ వేస్తే చాలు అక్కడ ఇంప్లాంట్ ఒక చుక్క రక్తం బయటికి ఇలా కారే లోపల అక్కడ ఇంప్లాంట్ పెట్టి స్క్రూయింగ్ చేసేస్తాం దట్ సో సింపుల్ అంత అడ్వాన్స్డ్ గా అంత పెయిన్లెస్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి తొంభై సంవత్సరాల వరకు ఎవరికైనా కూడా మనం చక్క ఇంప్లాంట్స్ ప్లేస్ చేసి అచ్చులు తీసుకుని పళ్ళి చేయొచ్చు సో అసలు డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ వచ్చిన తర్వాత పళ్ళు పట్టడంలో వచ్చిన ఈజ్ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేదు పేషెంట్ కి కంఫర్టబులే ఇక డాక్టర్స్ కి కంఫర్టబులే బ్రిడ్జ్ పెడదామా అండి ముందు వెనక బళ్ళకి రూట్ కెనాల్స్ చేసి అంటే వద్దండి నా పళ్ళు ఎందుకు పాడు చేస్తారు మీరు ముందు వెనక పళ్ళ సపోర్ట్ ఎందుకు మీకు ఎక్కడ పన్ను లేదు అక్కడ పన్ను ఇంప్లాంట్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి కదా అవి పెట్టండి అని అడిగే పరిస్థితి ఈ రోజు అందుబాటులో ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి పేషెంట్ డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఇంప్లాంట్స్ పెట్టేసి పళ్ళు పెట్టేయండి నాకు రేపు కల్లా నేను ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నా నేను వచ్చేవారు యుఎస్ వెళ్ళిపోతున్నా అని అడిగే పేషెంట్ లు ఎక్కువగా చూస్తా ఉన్నాం దానికి కారణం ఏంటంటే ఇంప్లాంట్స్ సక్సెస్ రేట్ ఒకటి చాలా చాలా ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది ఇంప్లాంట్స్ లోని అలాగే పెట్టే విధానంలో సింప్లిసిటీ బ్లడ్ లాస్ అనేది అసలు లేకపోవడం ఎవరికైనా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇంప్లాంట్స్ తో పెట్టగలగడం ఇవన్నీ ఈజ్ రావడం వల్లే ఇది సాధ్యపడతా ఉంది డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ లో ఇంకా లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దానిలో కూడా వేరియేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా ఎస్ వేరియేషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా పేషెంట్ ఎముక అవైలబుల్ సైజ్ ని బట్టి పెట్టే విధానం బట్టి మారుతూ ఉంటాయి డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ లో ఉండే ఇంకో అద్భుతం ఏంటంటే ఒక్క పన్ను లేని వాళ్ళకు కూడా కంప్లీట్ ఫిక్సిటీ ఇవ్వగలగడం ఇంకొక అద్భుతం పది సంవత్సరాల నుంచి పళ్ళ సెట్లు వాడుతూ ఉండనివ్వండి పది సంవత్సరాల నుంచి షుగర్ ఉండనివ్వండి లేకపోతే షుగర్ లేదు అని ఒకప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పి ఉండనివ్వండి లేదా బెడ్ మీద ఉండే పక్షవాతం పేషెంట్లు కానివ్వండి లేదా హార్ట్ సర్జరీస్ అయ్యి ఎకోస్ప్రిన్ లాంటి బ్లడ్ థినర్స్ లాంటివి వాడుతూ ఉండే ఉండనివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ పేషెంట్ హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉన్నా కూడా మనం చాలా కంఫర్టబుల్ గా వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్ బట్టి వాళ్ళ మెడికల్ హిస్టరీని బట్టి వాళ్ళు వాడే మెడికేషన్ బట్టి మన ట్రీట్మెంట్ విధానాల్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటూ చాలా చక్కగా ఇంప్లాంటేషన్ చేసి కంప్లీట్ ఫిక్స్ టీతిని ఇవ్వచ్చు పేషెంట్ కి అస్సలు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లతో తినలేక మాట్లాడలేక జారిపోతూ ఎముకంతా అరిగిపోతూ ఎపీరియన్స్ ఇంత కష్టపడి పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళ వృద్ధాప్య ఛాయలు ఆగవు ఎందుకంటే అక్కడ ఫిక్సేషన్ ఉండదు రాత్రి అయితే వాళ్ళ గిన్నెలో నీళ్లు పెట్టుకుని అవి తీసేయాల్సిందే సో ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనం ఫిక్స్ పళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కట్టచ్చు పద్ద గంటలకి వన్ ట్వంటీ వన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అన్ని బ్రాంచెస్ ని ఇంక్లూడింగ్ బెంగళూరు లో ఉండే ముప్పై బ్రాంచుల్ని హైదరాబాద్ లో ఉండే యాభై బ్రాంచుల్ని అలాగే తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలో పార్ద గంటల బ్రాంచ్ ఉంది ఏపీలో ప్రతి జిల్లాలో పార్ద గంటల బ్రాంచ్ ఉంది అన్ని బ్రాంచెస్ ని అది కనెక్ట్ చేస్తుంది పార్ద గంటల్లో ఇంకో గొప్ప ఫెసిలిటీ ఏంటంటే ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ యాక్యురేట్ గా విత్ క్వాలిటీ సూపర్ స్పెషలిస్ట్ లు చేసిన మీ ఫీజు మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో ఈఎంఐ లో కట్టుకోవచ్చు అది వన్ ట్వంటీ వన్ బ్రాంచెస్ లో కూడా అవైలబుల్ ఉంది పార్త గంటల కుండి ఇంకో స్ట్రెంగ్ ఏంటంటే పేషెంట్ కంఫర్టబుల్ గా ఉండేటట్టు పేషెంట్ కావాల్సింది పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్స్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయడం పార్త గంటల స్ట్రెంగ్ సో ఎవరికి ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కనీసం వచ్చి మాట్లాడచ్చు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నా చేయించుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఓకే అండి డాక్టర్ కల్పన గారు దంతా చిగురుల సమస్యలను నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దిగా తలెత్తే కాంప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అండ్ స్మైల్ డిజైనింగ్ గురించి డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ గురించి పార్థ డెంటల్స్ లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ గురించి ఈఎంఐస్ గురించి వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్